Amo-te desde que existo. Das obras de Santo Afonso Maria de Ligório. Irmãos, esta reflexão leva-nos a compreender mais profundamente quanto é grande e gratuito o amor de Deus por nós. Escreve Santo Afonso, Toda a santidade e perfeição da alma consiste em amar a Jesus Cristo, nosso Deus, nosso sumo bem e nosso Redentor. Sim, porque é o amor que une e conserva todas as virtudes que tornam o homem perfeito. Uma pergunta. Não merece Deus, porventura, todo o nosso amor? Ele amou-nos desde toda a eternidade. Lembra-te, o homem, disse o Senhor, que fui eu o primeiro a amar-te. Ainda tu não tinhas sido dado à luz, nem o próprio mundo existia, e já eu te amava, repito, já eu te amava, amo-te desde que existo. Por quê? Porque Deus, sabendo que o homem se deixa cativar com os benefícios, quis atrair ao seu amor por meio dos seus dons, e por isso disse, quero atrair os homens ao meu amor como aqueles laços com que eles se deixam prender, isto é, com os laços de amor. Tais precisamente têm sido todos os dois feitos por Deus ao homem. Por exemplo, dê-lhe uma alma dotada, dotada à sua imagem de memória inteligência e vontade. Deu-lhe um corpo com os seus sentidos. Para ele, também criou o céu e a terra, e toda essa multidão de seres. Por amor do homem, criou tudo isto para que todas aquelas criaturas estejam ao serviço do homem, e o homem o ame a ele em agradecimento por tantos benefícios. Mas, não se contentou Deus com dar-nos todas estas formosas criaturas. Para conquistar todo o nosso amor, foi muito mais além. E deu-se a si mesmo totalmente a nós. E, finalmente, o Pai Eterno chegou ao extremo de nos dar o seu próprio Filho. Quando viu que estávamos todos mortos pelo pecado, privados da graça, que faz ele? Pelo amor imenso, melhor como diz o apóstolo, pelo seu excessivo amor por nós, enviou o seu amado Filho para satisfazer por nós e para nos restituir a vida que perdermos pelo pecado. Dando-nos o seu Filho a quem não perdoou para perdoar a nós, Deu-nos com ele todos os bens, a graça, a caridade e o paraíso, porque todos estes bens são certamente menores que o seu filho. Ele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou à morte por todos nós, como não haveria de dar-nos com ele todas as coisas? Irmãos, que profunda reflexão! Quando nos decidiremos a amar a sério o nosso tão bom Pai do Céu? Sentimos-nos incapazes de subir a montanha da santidade, a montanha do amor. Lembremos, por exemplo, o exemplo do Beado João 23, o Papa Bom, que queria esforçar-se para ser perfeito. Ele compreendeu que não se podia atingir o cimo da montanha do amor, isto é, a santidade, com um único passo. 
Escrever então o seguinte programa que nos poderá servir de exemplo. Quero viver sereno. Por isso, um, hoje, apenas hoje, procurai viver exclusivamente este meu dia sem querer resolver os problemas da minha vida todos de uma vez. Dois, hoje, apenas hoje, terei o máximo cuidado com o meu modo de tratar os outros, dedicado nas minhas maneiras, não criticar ninguém, não pretenderei melhorar ou disciplinar ninguém, senão a mim, a mim mesmo. Três, hoje, apenas hoje, me sentirei feliz com a certeza de ter sido criado para ser feliz, não só na vida eterna, mas também neste mundo. 4. Hoje, apenas hoje, me adaptarei às circunstâncias, sem pretender que as circunstâncias se adaptem todas aos meus desejos. 5. Hoje, apenas hoje, dedicarei 10 minutos do meu tempo a uma bela leitura, lembrando-me de que assim como é preciso comer para sustentar o meu corpo, assim também a leitura é necessária para alimentar a vida da minha alma. 6. Hoje, apenas hoje, praticarei uma boa ação, sem contá-la a ninguém. 7. Hoje, apenas hoje, farei uma coisa que não gosto, e se for ofendido nos meus sentimentos, procurarei que ninguém o saiba. 8. Hoje, apenas hoje, farei um programa bem completo do meu dia. Talvez não, excuse, não execute perfeitamente, mas em todo caso, vou fazê-lo. Proteger-me aí de duas calamidades, da pressa e da indecisão. 9. Hoje, apenas hoje, ficarei bem firme na fé de que a divina providência se ocupa de mim, mesmo se existisse somente eu no mundo, e ainda que as circunstâncias manifestem o contrário. 10. Hoje, apenas hoje, não terei medo de nada, em particular, não terei medo de desfrutar do que é belo. E não terei medo de crer na bondade. Beato João 23, Papa. Irmãos, demos um passo cada dia e seguiremos ao alto da montanha. A bênção de Deus Todo-Poderoso, infinitamente amante, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e a vossa família e permaneça para sempre. Amém.